，你一定不要和慕白离婚啊！你爸的生意全指望他们公司，你俩再这样闹下去，我们家就完了。老板，你今天第一天回国，确定不要先回家看夫人吗？刚刚说什么？你要不要回家看一下夫人呢？如果你再提到那个女人，我会让你永远消失在这个世界上。哦喂，夫人，刚接到老板了，但是……什么？我真的好开心呀！我最讨厌有人打断我的节奏了。难道这就是自带 BGM 的男人吗？我一定要躲到。穆总好，三位这么急叫我过来，什么事情？说说吧。慕白，当初就是因为你坚持要投遗传病研究的项目，害得公司的股价都快腰斩了。遗传病研究这个项目，咱们已经投了六个亿了，还没有任何的回报。你看。那就再投几个亿。慕白，你不要太过分了，我们不会再跟你一起瞎胡闹的。你不在的这段日子里，你老丈人庄文成利用这个项目到处骗钱，害得我们公司的信誉受到极大的损害。所以，我们一致要求立即取消这个项目。哎，爷爷，你看，温兰这个凡人精又来了。当初要不是他和他家里人使手段，现在穆太太就是你了。都说完了吗？既然我们想法不一致，那就没有必要再说了。庄文成的事情，我自己会处理。对了，兰博士那边我已经派人去联系了，你们仨就不用操心了。你们这破房子连个镜子都没有，真的是一刻也不想多的。家，回谁的家？我们的家呀。李明轩，见了他，我就跟你回家。你真的这么狠心吗？温兰，你能不能要点脸？穆哥哥他根本就不爱你，你还像狗皮膏药一样一直缠着他。慕白，我真的不能离开。够了。你们一家人谎话连篇，我早就已经受够了。离婚吧，慕白啊！你给我滚！夫、啊、人，老板，夫人受伤了。等医生检查了再来找我。救护车，叫救护车！那你对温清做的事，可不能让温兰知道。半年前，我发现妈妈的死与庄文成有关。你混账的！庄文成，是我妈一步一步把你带到今天这个位置上，但现在你不仅背叛她，还为了这个小三打我，这是我妈的相约，你不配带她，把她还给我！你住手！从那以后，我便失忆了。他们让我签署了很多财产转让协议，还骗我说跟慕白定了娃娃亲。要不是这次被撞到了头，我根本不可能想起之前的事情。那。接下来你打算怎么办啊？他背叛我妈，又害我失忆，我要让他把从我们家骗走的财产全部吐出来，然后带着他的小三和女儿滚出去。慕白那边呢？你打算把所有的事都告诉他吗？
那个女人怎么样了？夫人刚出院，她派人送过来这个。她要耍什么手段？要不是当初我失忆了，我根本不可能嫁给这个无情无义的男人。就算张文成骗了她，也应该来问问我。现在到了该跟他划清界限的时候了。夫人她，她要和您离婚。说吧，这个贪得无厌的女人，她要多少钱？夫人选择净身出户。什么？这一定是阴谋，一定是阴谋。这个女人换手段了。夫人在医院清醒后说，当初瞎了眼才看上这个冷漠又绝情的人，所以坚决和您离婚。我这么完美的一个人，她竟然用这样的词形容我。恭喜老板，愿望终于达成了。离婚协议书我打印好了，您签字就行了。你有病吧？签字，离婚。你这个绝情冷漠的人，赶紧签了吧！绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠，绝情冷漠！跟你结婚，我真是瞎了眼，瞎了眼，瞎了眼了，瞎了眼了！绝情冷漠，绝情冷漠，瞎了眼，我真是瞎了眼了！不能签。我倒要看看你这次在耍什么花招。慕白这个人又自私又冷漠，我真是非常讨厌。如果一切能重来，我是一定不会跟他结婚的。这才是我认识的兰姐嘛！你都不知道，自从你结婚之后，我发现你整个人都变了，没有了往日的自信，甚至你连你最喜欢的项目你都放弃了。好了，我错了，不该放弃事业。哎呀，兰姐，我长大了，我不是小孩子了。长大怎么了？那也是我弟弟。嗯到你们郎情妾意了，你来干嘛？协议签了吗？这么着急离婚，就为了跟这个小白脸在一起？你乱说什么呢？慕白，提离婚的人是你，我都同意了，你在这废话什么呀？别赖住兰姐，赶紧把协议签了，我跟我老婆说，关你什么事？老婆，这个词从你嘴里说出来，真是挺搞笑的。现在回心转意还来得及啊！强调一下，离婚协议尽早签给我。太可恶了！我这么完美的一个人，他竟然敢无视我。所以您还是到医院看夫人了？这是重点吗？重点是，他作为我的妻子，竟然还当着我的面和别的男人手拉手。况且那个男的还那么的讨厌。齐总，老齐总虽然说和您不是一个型的，可也不讨厌吧？人家阳光又可爱。我听说现在女生就喜欢这块。行，跟这种审美有问题的，一秒都不能多待。合同、签字、离婚。你，你终于签了呀！我终于像丢垃圾一样把你丢掉。老板，签字。这根笔呢，是我平时签合同用的，用来签离婚协议。不太吉利，有道理，用我的。你长期跟在我身边，用它也会影响我们的运势。有道理，新买的。不理你，选你故意的吧？你要是不想离婚，就回去跟夫人服个软呗。是不是我签了这个离婚协议，就代表我被离婚了？可以这么说。那我不签了。凭什么是他提离婚？要提也只能是我提。喂，先生，夫人在收拾行李，说是要搬出去住。什么？文兰，所以这次的手段是离家出走了吗？
要去哪儿？关你什么事儿？离婚协议还没有签，我现在依然是你的丈夫，所以我有权利知道。一边催我离婚，一边假装摔倒对我投怀送抱，你这半年来的招数可真是一点进步。你这是欲擒故纵吧？我知道，你根本不想跟我离婚。嗯、是吗？大哥。危险的时候，会本能的抓住离自己最近的人呼呼。怎么，穆总刚才也是在对我投怀送抱吗？我这不叫投怀送抱，这叫夫唱夫随。慕白，我真是搞不懂你。当初提离婚的人是你，现在我答应了，你又开始死缠烂打。你这个行为让我想起一个合适的词，叫做反间。我们现在这样暧昧的情况，不就是你想要的吗？怎么，还不够啊？安姐，不好意思啊，让你久等了，我刚被一个疯子浪费了点时间。张成叫你明天回家吃饭，不去。我听说明天夫人也去。一会儿他俩来了，就按照我说的做，必须阻止他俩离婚。爸，就算他俩离婚，对我们也没有影响啊。柔柔，你不懂，要不是当初温岚失忆了，我骗她嫁了出去。我们怎么转移他妈的遗产呢？何况你爸现在还靠穆斯集团的名号挣钱呢。妈，既然财产已经在我们手中，赶他出去不就行了？哎，哎，来了，你回来了，妈妈好想你。这是我自己的家，我不可以回来吗？哎呦，妈妈不是这个意思呀，快坐下来。做了好多好吃的菜，您还真是一位贤良淑德的好后妈呀！文兰，怎么跟你妈说话的？我妈，我妈已经去世了。你怎么又提这事儿啊？不早就过去了吗？看着我做什么？不干什么，我就是想知道你打算坐我的位置坐到什么时候？什么你的位子？我现在虽然嫁人了，但这里依然是我的位子。别以为我不在就把自己当庄家大小姐了，我本来就是庄家大小姐。哎，你刚刚说什么？爸，听到他刚刚说什么了吗？他说自己本来就是庄家大小姐。他不是我妈去世后徐一改嫁带过来的拖油瓶吗？难道是你亲生的？兰兰，柔柔不是这个意思，她和你一样，现在都是我的女儿。对对对，只是一个位置而已。柔柔。来，这这坐坐，我不坐。你自己跟亲生的还是有区别，这个你要对自己身份有认知啊。让你看看到底有什么区别。柔柔，来，柔柔，你等等我。文兰，姐说文静吃，再怎么说，不是你姐姐，上楼给她赔礼道歉去。你也太偏心了吧，我才是你的亲生女儿。你回来是要干什么呀你？不是您叫我回来吗？
那正好，我也有点事情要跟您商量。我要回来继承妈妈的财产了，您让那些外人都收拾收拾，从哪儿来回哪儿去。混账的你！岳父大人，虽然您是兰兰的父亲，但我更是她的老公，所以我不希望再看到有关任何打她或者骂她的事情发生。刚才啊，是她姐妹俩，你知道的，拌拌嘴，生活中难免。哦，既然来了，来，坐下吃饭吧。饭我就不吃了，我只是来接温岚回家的。哎，这。手，放开我！都已经走到这儿了，没有必要再演了吧？我刚在里面帮了你，你现在翻脸不认人？我是不会感谢一个即将成为前夫的男人。木兰，我突然觉得你很有意思，有点不想离婚了。放心，穆总，我有一万种方法让你签字。离婚协议，尽早签给我。哎，你你轻点，老板，那玩意打树啊！这个女人竟敢威胁我，我倒想看看这个女人能用什么招数逼我跟她签字。老板，我查到夫人住哪儿，在哪儿？石家酒店啊？什么？她住石楚家的酒店？哎，你别着急。那你这样，你继续帮我盯着。有什么情况，随时跟我汇报。吃醋了？我吃醋啊？我怎么可能吃醋呢？吃醋？不行。你是没看到，我爸那个脸都气炸了。<笑>不过我觉得，按你爸那个性格，不可能这么轻易就把房子还给你啊。最近也是得小心点。我要去金华研究院。你说的是你妈创建的那个实验室啊？我爸一直对金华虎视眈眈，但我一定要留住妈妈留下来的心血。兰姐，你不能再喝了。一杯，不能再喝。就一杯。走了，走了，走了，走了。晚上回房间了。石楚，放开你的手。兰姐已经和你离婚了，你有什么资格把她带走？我一天没签字，一天都是她的丈夫，那你也不能带她走，不然我就保安了，随你。他是我的妻子，我要带走他，合情合理，以合法。雪初，这个蠢女人，我想吐。你昨晚帮我换的衣服啊？昨晚的事，你不会全都忘了吧？昨晚、嗯，小心点儿。你轻点，轻点。啊啊我去给你找件衣服，搬的可真干净。
Пошло.昨晚吐了我一身你还恶人先告状你的卑鄙小人趁人之危就算昨晚真的做了什么那也是正常的夫妻交流哼穆总你不是不行吗怎么突然又行了谁说我不行哼我们结婚七个月你躲在国外半年
师座，南博士有消息了，你确定？确定。好，一定要赶在暮死之前和南博士见面。顾叔叔，温岚。没想到大名鼎鼎的蓝博士居然是温情的女儿。霍叔叔，赵文成一直想将咱们金华占为己有，如果想拿回金华的掌控权，还得需要你的支持啊。说实话，这都是你的家事。霍叔叔，这么多年您和赵文成打交道，他是什么样的人，我相信你比我还清楚。你真的希望咱们金华就这样毁在他手里吗？这可是你和我妈一生的心血呀、啊。这样吧，如果你能完成你妈当年未能完成的研究，让遗传学的项目继续推进下去，霍叔叔一定会站在你这边的。哎，听说了吗？老钱生病住院了，需要静养一段时间。这次空降来的新组长，听说是个大美女。你是不是有点太夸张了？再好看，能有我们柔柔好看？你们就别取笑我了。各位停一下，给大家介绍一下，这一位就是你们新来的代理组长温岚。你怎么来了？这可不是什么阿猫阿狗都能来的地方。你是没听到王副院长说话吗？我是你们的代理组长。就凭你？你大学毕业后就去国外了，压根儿就不懂什么医学，凭什么来带领我们？你们认识啊？他真没学过医啊。啊、哦，我给大家隆重介绍一下，这位就是我们金华实验室创始人。温清女士的女儿，你不会是靠你妈的关系走的后门吧？王月，我们现在可是实验阶段，怎么可以让这种关系户进来呢？啊，是霍院长钦点的奖。就算他是霍院长开的后门，我们也不能轻易同意他进来呀。怎么可以让这种不学无术的人领导我们啊？好不容易走到这一步。消息挺灵通的呀，石总，你也不差。出去，出去，出去！霍，无可奉告。霍院长。哎呀，看来穆总这是要无功而返喽、哦。彼此彼此。哼，我无所谓啊。我们时代刚有几个星耀上市，势头正好，跟蓝博士的合作也只是锦上添花而已。不像你们，在这个项目上投了不少钱吧？我也，我也无所谓。投项目不过是手上钱太多了，做点项目玩一玩。倒不像你，嘴上说着无所谓，私底下又是开发布会，又是跑过来跟我抢人。穆总啊，我们两家可是差不多在同一时间启动这个项目，怎么说我强你什么呢？把不要脸说得如此冠冕堂皇，倒是跟你那个丑八怪弟弟有一拼。庄柔和新来的组长吵起来了，我们去看看吧。走，走后门。那庄柔，你是怎么进来的？通过考试，还是通过别人推荐？我，温组长，我个人认为，你空降过来，大家有质疑很正常。既然是霍院长安排的，能力，我肯定是相信的。接下来就由温组长。带领大家完成现在遇到的难题，证明一下，大家鼓掌。你们这个实验一直卡在这个阶段，哼，说的好像你看得懂一样。
么不小心，你扯什么墙啊？不可能啊，操作流程不可能出问题啊！真搞笑，就连最基本的酒精灯的操作都失误了。我说酒精灯怎么突然爆了？张柔，是你搞的鬼吧？你可别冤枉好人啊！大家可都在现场，明明就是你自己操作失误了。温组长，这么低级的错误，我刚刚在外面看到他动了酒精灯。我没有。不用解释了，这全部都是监控。是为了救你，我发型都乱了。我让你救了吗？我的事跟你有什么关系？不是你这身怎么回事？在哪儿都跟我对着干。蓝博士，你好，我是时泰集团的 CEO， 谢谢。你这也太会拍马屁了，还蓝博士？蓝博士，骗子！居然瞒了我这么久，完了完了！依夫人对您的讨厌程度，这个项目怕凶多吉少了。能不能把嘴闭上？之前我们公司有给你发过合作邀请，但是你一直没有回复。相较于合作的事儿，我更好奇，石总怎么知道我就是蓝博士的？他跟这个老狐狸聊什么聊得这么开心？其实这并不难猜，能在这么短的时间内发现项目漏洞。而且快速将实验呈现出来，我相信，只有蓝博士可以做到吧。李轩，你说我跟这个老狐狸是要看的？嗯嗯嗯嗯。啊、嗯嗯嗯，当然是老板好看，老板好看。哎，走走走走老板，今天天气不错，很适合运动啊。是，别理他，神经病。老板，他又走了。老板，老狐狸，石总，跟我老婆聊完了吧？聊完我要带她回。你能不能不要来瞎捣乱？还是希望你能考虑一下跟我们时泰的合作。我相信我们这儿一定有你更感兴趣的东西。我会认真考虑的。喂喂喂喂喂，什么叫更感兴趣的东西？这个吧，无可奉告啊。倒是穆总您，您夫人是大名鼎鼎的蓝博士这件事你都不知道，您这个老公当的真是很成功。要你管？是蓝博士的事情，为什么不告诉我？我是谁跟你有什么关系啊？再说我跟谁合作你也无权干预啊。蓝博士，那我们保持联系。好，拜拜，石总。他能够给你的，我也能够给你。我要签好字的离婚协议书，你给我呀。你就这么想要离婚吗？这不都如你所愿吗，穆总？穆哥哥，真的是你！我来陪爸爸找霍院长谈事情，竟然真的碰到了你。穆哥哥，我第一次来这里，你陪我去逛一逛好不好？我没空。原来穆总天天说自己忙，就是忙这个呀。温兰姐，你千万别误会，穆哥哥是真的很忙。别叫我姐，没记错的话，我好像还比你小两个月吧。好了，穆总，我还有实验项目要阐述，就不耽误你们俩约会了啊。哎，温兰，温兰，穆哥哥，什么？温兰就是蓝博士？是啊，我也没想到啊。现在是慕白和石寻都卷进来了。目前这个局势我控制不了、啊。你把温兰给我盯紧了，一旦有什么风吹草动，第一件事就是向我汇报。啊，他就是蓝博士啊！这死丫头骗子骗了我们这么久。看来温兰大学一毕业就被温秋远接到了国外，继承他妈妈的衣钵去了。那我们现在怎么办呀？别担心，我已经让他们盯紧了，这事跟我们扯不上关系。石总，芬兰和兰博士的消息被发出去了，我们要不要干预一下？等等，不用干预。
不仅不用干预，我们还要添油加醋，鼓吹慕斯集团和兰博士已经合作成功。为什么？因为这样，才能让慕白和兰博士之间的关系更进一步。谁啊？阿楚。兰姐，慕白简直太卑鄙了！你看这个，他竟然连自己都要嘲讽。这个混蛋，我现在就去找他算账。关姐姐，这么巧，你也来了。这个是我亲手给穆哥哥做的红豆派，不知道你要来，早知道啊，我就多做一些。我今天没工夫陪你玩。哎，你别误会啊，穆哥哥小时候最喜欢我做的红豆派了，我今天特地亲自给他送过来。行了，你就别在我面前装腔作势了，我看着烦。温兰，穆哥哥他根本就不爱你，你不要像狗皮膏药一样一直缠着他。我劝你最好想清楚，赶紧跟他离婚，把我的穆哥哥还给我。<笑>有意思，到底是谁对谁死缠烂打呀？一口一个穆哥哥，你都多大年纪了，还装嫩呢？你想干嘛？温姐姐，你尝尝吧，可好吃了。闪开！我是来给你送红豆派的，结果就碰到了温姐姐，没想到她可能是对我有什么误会吧。你可千万别怪温姐姐，我相信她一定不是故意的。不，我就是故意的，我刚刚狠狠的将你推倒了。嗯、啊，你没受伤吧？我没事。没受伤你就先回去吧。你找我有事？办公室说吧。穆总防手段啊！一边拖延离婚，一边利用我兰博士的名号化解公关危机，真是厉害啊！所以你认为这是我做的？从昨天你知道我是兰博士，到现在全世界都知道我是兰博士，只用了十二小时。你觉得除了你，还有谁能做到？我才不会用这种下三滥的手段。你放心吧，我会查明真相，给你一个交代。这件事儿我给你时间编故事，但是离婚的事儿我一秒钟也不想再拖了。你就这么着急吗？当然，我现在非常讨厌你，我不想跟你扯上任何关系。公司股票涨停了。呃，嗯，继续。三天，三天之后你必须和我离婚。兰博士消息谁发出去的？是我，林伯伯。你什么时候开始喜欢干涉我的私事？兰博士，对整个穆斯来说至关重要，这还是你的私事吗？现在集团股价大涨，你非但不感激我，还想问责我，那我可想要问问穆总了，你为什么放着集团的利益不顾，也不肯告诉大家，你的妻子温兰就是兰博士呢？要不是妍妍把这个消息告诉我，你还想隐瞒大家到什么时候啊？好了好了，老林啊，就不要再怪贤侄了嘛。既然兰博士是我们自己人，还担心什么呢？你说对吧，慕白？这件事我心里有数，但是我不想再看到任何一条拿我跟温兰关系炒作的消息，否则别怪我不客气。这稿子肯定是温兰自己写的吧？他现在肯定特别得，还医学天才，我呸！他把这事搞得人尽皆知的。
，要是被有些人拿去炒作了，那温清的家产我们可就保不住了。爸，我不管，你你必须给我想办法，我才不要把房子还给他。不，我们要把房子给他。叫我来什么事儿、啊？好小子，现在连哥都不叫了。来，做巧克力，你最喜欢的。我都多大了，早不喝甜的了。你叫我来到底干嘛？听说你这两年跟着兰博士做助理了，我就知道你是为了兰姐的事找我。你也是时态的一份子，你知道兰博士现在对我们其实……哎呦，我对你那些破事一点兴趣都没有。还有，兰姐她不是我老板，她是我朋友，因此我不会出卖她，也不会帮你。没什么事的话，我先走了。我只是想跟你说一下，如果兰博士不跟我们合作的话，他唯一的选择。就只有慕白了。走了。喂。兰兰，你别生气了，上次是庄柔做的不对，爸爸也主动了。既然你想要房子，我们就还给你。你晚上来拿钥匙吧。这个给你。新闻的事情确实是我们公司其他人不小心发出去的。我确实是不知情，这样不太对呀。布兰，新闻的事情是我的疏忽，我向你道歉。这个花，我最讨厌红玫瑰了。这个给你，我就知道你会原谅我的。这是我精心为你挑选的，喜欢吗？拿走。老板，你干嘛呢？夫人，我走吧。走啊？哪儿呢？不刚才啊，刚走啊。不想搬出去住，文成，能不能再跟温兰商量一下呢？还是走吧。这个房子本来就是温兰的，还给他嘛是无可厚非的。雅居虽然小了一点，但是也就凑合住吧。好吧，既然温兰想要，就给他吧。毕竟他要跟慕白离了婚，也要有个落脚的地方。太感人了啊！太感人了，我在门外听的眼泪都快掉下来了。许姨，您这演技可以去演《甄嬛传》了。温兰，你凭什么这么说我妈？我妈嫁到你们家这么多年，对你，她可是做牛做马的。你没文化就别乱说成语，做牛做马，我看是作威作福吧。兰兰。你怎么突然变成这个样子了？以前你明明很听话的。是呀、啊，你多希望我听话呀！我失意的时候多听您话呀，您说什么就做什么。最后呢，让您耍个团团转。这么些年，我对你不好吗？文兰，你太过分了！你给我妈道歉！就是六亲不认的人，你你会遭报应的。你们庄家三口人吃我的，住我的，喝我的。就算遭报应，那也是福报吧。兰兰，我们已经答应搬走了，你就别再这么咄咄逼人了，好吧？都说有了后妈，也有了后爸。您现在这样，搞得好像真的是我在欺负你们一家似的。兰兰，你可别这么说。要是你妈妈活着，可不愿意看到你这样啊。我妈，你有什么资格说我妈呀？你做了那么多对不起我妈的事儿。庄文成，你现在的一切都是我妈给你的。你放肆！我看谁敢！慕白，你你怎么来了？你们不是离婚了吗？兰兰是做了什么十恶不赦的事，让你要动手打她？哦，还诅咒我们两个离婚？这这，误会慕白，他
他们父女俩吵吵架，老庄一时冲动了。即便您是他父亲，但他是我老婆，是穆斯集团的总裁夫人，所以你们都不能欺负他。明明就是他先骂人的。闭嘴吧你！我只看到你们一家三口都在欺负他，哎，穆北，可别这么说。你要是这么说，那就是搬弄是非了啊！哦，搬弄是非。我最近啊，在外面听到一些传闻，说您利用穆斯集团、哦哦、私下里搞一些……别说了，别说了啊！我们马上就走，来，收拾东西，马上走，马上走，<笑>马上就走了啊！收拾东西了。到底干嘛？我刚去京华没找到你，就跟到这儿来了。这里乌烟瘴气的事情这么多，穆总以后还是不要来了，以免有损您帅气的形象。你说什么？这里乌烟瘴气的事情很多，穆总以后别来了。不是这句，是最后一句。哎，你等等，还有什么事儿？给你一个惊喜，李明轩，不会是玫瑰花吧？啊！我最讨厌红玫瑰了。再说你做这些，不就是为了不离婚，利用我蓝博士的名号化解公关危机吗？我刚帮了你，你翻脸不认人啊？现在是我不要你，不是你不要我。别以为你扶个人儿，我就能像以前一样，天天围着你转。老板，你喝多了？我没有。李明轩，你说，我堂堂穆斯集团一个总裁，我相貌堂堂，才华出众，你说他为什么就不领钱、啊？不领钱也就算了。还那么的冷漠跟无情，冷漠无情不是负面形容你吗？那你说？我是不是那种人？老板，其实有句话我想说很久了。你说，你之前认定夫人帮庄家圈钱的事，会不会有什么误会？我觉得夫人不像这种人。你说的相貌堂堂、才华出众，他也都有。所以，我知道了。所以她嫁给我以后，因为她爱我，所以迷失了自我。我是说，会不会被庄家利用了，遭遇了某种突发情况？四十分钟。什么？你比我们约定好的时间迟了整整四十分钟。我们公司呢，刚刚有个重要的会议。还有五分钟。啊？我给我们的约会时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。温小姐，刚刚迟到呢，确实是我不对。但是从我一进来开始，你就一直盯着你的 iPad， 你至少也得看我一眼吧。还有四分钟。温小姐，我还是第一次遇到你这么有趣的人。现在的他，倒是越来越像我以前认识的他了。我感觉吧。一般在剧集里，女主性格出现极大反差，要么遭遇变故，要么受了某种打击，常见的也就这两个，总不可能是失忆吧？你立刻去查一查。时间设定的是四十五分钟，我们现在还有五分钟了解彼此。喂，许楚。三姐，不好了。什么？三姐，到底怎么回事啊？你看视频。有什么事儿啊？他怎么能这样呢？这也太过分了吧！真的假的？不是吧？兰博士是这样的人吗？这蓉蓉也太可怜了吧！哎
。蓉蓉，蓉蓉，网上那个事儿是真的吗？我不知道为什么突然就这样了。自从他成了蓝博士之后。他就把我们都赶了出来，没事，柔柔别怕，我们会帮你讨回公道的。张柔，你给我出来，有我们在，你别想欺负他。温岚，我们都已经把房子都让给你了，你还想怎么样？跟我玩下三滥的手段。蓝博士，是不是有点过分了？就是啊，你虽然是蓝博士，但你也不能仗势欺人啊。柔柔别怕，温岚。爸爸好歹是你的亲生父亲，你怎么能对他这样？难道是因为你妈死得早，没人管教？哎、他怎么还动手打人？文兰，你居然还打我！我让你清醒清醒，省得你在这颠倒黑白。你不是对我妈道歉？你你六亲不认，你这样会遭报应的。霍院长，文兰她这样的人不能待在我们清华。她虽然能力强，可是人品不行。院长，您德高望重，还请您为我主持公道啊！这种剪辑恶意造谣的视频，某些人是要负法律责任的。院里也是刚知此事，鉴于事态比较严重，院里决定暂停温岚的职务，等事情调查清楚之后，再做决定是否留用。霍院长。这个决定我不服，温岚，我们都已经把房子都让给你了，你怎么还不依不饶的呀？大家的情绪这么激烈，必须要给个交代啊！好，你们都要交代是吧？嗯。我这里有一段录音，听完这些，我再请在座的各位评评理。我自己的家，我的父亲、姐姐还有继母，他们串通在一起污蔑我，骗走我的财产。到底是谁六亲不认、丧尽天良呢？大家不要相信他，他他的证据是伪造的，是吗？我这里还有这段录音的完整版，如果需要的话，我可以发到群里，大家自己进行人生比对啊、哦。你居然在家里放录音笔，你这是犯法！犯法！我在我自己家放什么是我的自由，就算放烟花也管不着吧。你，老板，我查到夫人返程的原因了。什么原因？我看看。真的是失忆。我查遍了全市的医院，这是夫人婚前的诊断报告，在回国当天受了刺激。温岚，原来你是因为失忆才嫁给我的。所以现在你才这么想离婚吗？安姐，吃饭了。哎，兰姐，你是什么时候放录音笔在庄家的？就在我上次出院回去那次啊，本来就想留个心眼，没想到居然真的派上用场了。兰兰来了。这一次庄文成没有设计成功，后面肯定憋着大招。最近你要小心点。我放这个监听器本来是想搜集一些证据，没想到居然遇到了这种突发事件。不管怎么说，这一次我兰姐都完成了一次漂亮的反击。<笑>别想赶我离开，没门儿。哎，对了，我还有件事情要做。什么？温兰已经通过了药剂审核。要开始临床试验了、啊，嗯嗯嗯嗯，好，好，好，好，就这样。要是温修元醒了，我们就全完了。我们要赶在温修元醒来之前，彻底的掌控金华。霍院长，你找我？去，你坐，你坐。遗传病进入临床试验的消息。是你放出去的？是啊。T， 
这个项目的临床试验时间还有待确定。现在公布出去，是不是有点操之过急了呢？庄完成一家现在正在虎视眈眈地盯着金华，我怕再等下去，局势将难以掌控。你的家事已经严重影响到金华的正常运行了。金华是我妈妈一辈子的心血，也是因为我失忆才让庄文成有机可乘。我现在只是想来这儿替我妈妈重新接管金华，这样也有错吗？你现在所做的一切，都违背了研究的初心。这样下去，金华能够发扬光大吗？另外，我收到一条消息，庄文成持有的股份已经超过百分之四十了，他随时可以发起股东大会。城东的三套别墅五辆车，这些都归他。太多了，那我改改。一套别墅一辆车，其实夫人都说了净身出户，就算你什么都不给，直接签字也没问题的。徐总果然速度啊，这么快就找上门了。蓝博士，那我就不让我圈子了。我还是希望你能和我们时泰合作，以前的条件不变。再加一条，我可以帮你把庄文成赶出金华。这里是我金华的股份，加上你妈妈手里的，应该可以打败庄文成。只要我们合作，他就是你的。你说的是人话吗？他一个女人离了婚，生活有多困难，你知道吗？他说净身出户没问题，你就觉得没问题？我发现你三观很有问题啊！就两套别墅五辆车，这传出去我的脸往哪搁？拿来，这些全部归他。陆先生，你真的愿意把名下所有财产都无条件给温岚女士吗？我愿意啊，温岚女士，你愿意接受离婚请求吗？发现你的胸襟和海洋一样宽阔，你懂什么？我这是怕给他的太少，他不肯离。嗯嗯，好的，好的，我知道了，谢谢。谢谢池总的邀请，但我恐怕不能答应。你怎么在这儿，石总？你可真是大方。跟我走。哎，嗯，哎呀，你到底要干嘛？你是天天没事做吗？我有事要跟你说。好呀，那你倒说说看，到底有什么事非要现在说？你没空和你浪费时间。你不是离婚吗？我想好了，现在就去离。现在？对，有什么问题？离婚协议我都带过来了。我今天还有事儿，你。有事儿？你该不会是不想离吧？慕白，你觉得自己很幽默是吗？我之前找你离婚，你天天有事儿，天天推脱。我难得有事儿一回，我就不能推脱一次吗？对，你要想离就现在，立刻，马上，走。好呀，离。别。你是不是故意的呀？非要今天离婚，就是为了阻止我跟石太的合作吧？你想多了，我只想尽快离。你离个婚怎么这么难？都签字了还领不了离婚证？字都签了，无非就是等个三十天。三十天之后，你要是反悔，我还是领不了婚。我怕到时候不肯离的人是你啊！呸、哦！呸、呃！为了那个女人和我离婚吗？放开！渣男！离远点！道歉！逗你个逗！道歉，道歉，不好意思，不好意思，不好意思，他不是故意的，你们放过他吧，快道歉吧。对不起，这位小姐，我道歉。
实在是不好意思，我们今天刚离婚，他心情不好，你们原谅他吧。没事没事。你们是今天刚领结婚证吧？你们看起来真般配。没有，我们俩今天刚。啊，对啊。祝你们白头到老，一直恩爱。谢谢。哎，不是，你为什么不跟他解释清楚啊？给他未来的感情多一些希望吧。穆哥哥呢？去民政局了。民政局，民政局好哎，嗯、谢谢啦。你知道吗？穆哥哥和温兰离婚了。什么？温兰可是兰博士啊！现在这个时候，他们怎么能离婚呢？爸，我还是不是你女儿啊？你知道我喜欢穆哥哥的，我满脑子都是公司。<笑>我的乖女儿啊，爸爸总是要以大局为重嘛。哼，我不管，反正他们已经离婚了，我们就不要和金花有任何瓜葛了。好好好，爸爸都听你的。爸爸真好，哎，<笑>爱你，祝你们白头到老，一直恩爱。老板，干嘛？离了婚还这么开心？法律上我们还没有结束这段婚姻关系，还在离婚冷静期。难怪呢，我说你一脸清醒。哎，夫人知道你给他分了这么多财产，是不是特别开心？他压根就没看，直接就签字了。<笑>笑什么？到底要找我干嘛？哦，林董要暂停跟倪华的合作。什么？慢着。您说的对，我之前确实失去了做科研的初心。但是您相信我，以后不管金华是谁做主，我都会继续这项研究。我现在只希望研究尽快到临床阶段，把我的舅舅救回来。不仅为了妈妈的心血，也是为了更多患者有被治愈的机会。好，我相信你。温兰，不好了，穆斯集团突然暂停对我们研究所项目的资助了。什么？简直荒谬！这个决定是谁提出来的？这个决定肯定是穆白提的。就算我们签了离婚协议。但在法律层面上，我们依然是夫妻关系。他这个阴险小人，签了协议就翻脸不认人。温岚的研究成果一旦面世，前景将不可估量。我相信他，一定可以。他肯定是不相信我的实验能成功，他这是对我能力的质疑。如果你们董事会要干涉我的计划，那这个总裁我不当也罢。哎，哥哥，你要去哪儿？我跟你一起去。进去。哎，穆总，坐坐。你好，你好，你好。你好说吧，副院长你好，我是代表公司来向金华道歉的。之前关于撤资的事情是我的判断失误，希望不要影响到我们后续和兰博士的合作。不必了，我们已经选择和石泰集团合作了。你说什么，穆总？怎么你是年纪大了，连耳朵也不好使了吗？温兰姐，你就不能对穆哥哥温柔一点吗？我们是真心来道歉，并且谈合作的。像穆斯集团这种随时以撤资相要挟的公司，我实在没看出什么真心。对于合作，我想我们金华也有权利选择更有诚意的合作方。我和穆哥哥已经登门道歉了，怎么会没有诚意呢？您不要因为您和石楚集团二少爷的关系飞钱，你就。你到底想怎样？是我没有管好公司，我向你道歉。但你真的要选择试探？我跟兰姐，无论如何，我希望你都能抛开你和石楚的个人关系，好好考虑一下我们的合作。哎呀，第一，如果喜欢表演，就去当演员，这是实验室，不是你作秀的舞台。第二。我和石楚之间的关系清清楚楚、明明白白，倒是你和我前夫之间容易让人误会啊。最后，我们金华选择和谁合作，只看诚意，不看关系。
。今天的结果你们也知道了。如果没有赶在时代和精华之前做出更合适的方案，那我们这几年的付出跟努力就全都白费了。我们可以把给精华的合作提成上调一些。他们不差钱。那我们可以给他们引进一些先进的设备。他们现在已经拥有全世界最先进的仪器了。来了，你们还好意思管自己叫智囊团？老板，我倒有个主意。你说，要想和精华合作，只要搞定一个人就行。搞定谁？就是风，也就是蓝博士。哎，对对对对对对，对你个头！他现在对我特别讨厌。老板，这你就不懂了吧？女人啊，都是口是心非的，表面上她越讨厌你，心里就越喜欢你。是啊，是啊，像我们老板这么完美的年轻才俊，怎么可能有女人不喜欢？是不是？嗯，这说的也是啊。只要稍微主动那么一点点，那那个男博士一手掏擒来。具体一点，物质上。先给一枚鸽子蛋钻戒，鸽子蛋钻戒，再送一堆总裁专属黑金卡。精神上，你装傻充愣，装傻充愣。蓝博士如果对你横眉冷对，你就哭，你就泪眼婆娑的哭，泪眼婆娑的哭。他对你拳打脚踢，那你就直接跪地求饶。但是，如果他让你滚，你可千万不能滚，好，你就转移话题。嗯，这些全都不行。我们还有终极必杀技，什么必杀技？中下跪。我们精华对于遗传病研究项目现在已经进入了临床试验阶段。对于和时泰集团的合作，我们会尽快达成协议的。精华和慕斯集团不再合作，是不是你们离婚的传闻属实了呢？这种私人问题，建议你去问穆总，我拒绝回答。既然蓝博士不肯回答，那么我来替他回答。我说明一下，我们并没有结束和金华的合作，相反，未来我会加大对金华的投资力度。另外，我和我爱人之前闹了些小矛盾，我是来赔礼道歉的。到底来干嘛？蓝博士如果对你横眉冷对，你就哭。物质上，先给一枚鸽子蛋钻戒。这么好的之前的一切都是我的错，我是特意来道歉的。诚意不够，我这还有。你现在立刻，给我滚！哎呦，文兰，你走慢点儿，你拽的我手好疼啊！你别再装了，你再喊我只会觉得你被灵验附体的。真的，手好疼。慕白，我现在不疼你了。以前的事呢，我们也一笔勾销，我原谅你了。真的？真的。你不生气了？不神奇了，嗯、呃，我现在觉得你是一个、啊、好人。好人。嗯。呃，关于我们和慕斯集团的合作也会重新考虑的，但我只有一个条件。你讲。就是像刚刚发生的事情，以后不要再做了。OK。OK。哎，老板，啥事情你有没有啊？嗯，啥子意思？现在不用了。哟，不用你给工钱，你在做啥子？哎哎，放炮！老板，昨天战况如何？非常管用。对了，你赶紧让你那个智囊团为我量身打造一个计划。什么计划？我蓝博士公认。嗯，大哥，你是认真的还是在搞心态啊？我跟你说，这件事我办好，我保证升职加薪。可是上次全是误打误撞啊！什么误打误撞？
，年轻人不要慌，刷剧、刷书、看短视频，那么多霸总们跟网络小说，随便几种电不就行了吗？哎这是什么？这个是我们慕斯最强大脑，一宿没睡，辛辛苦苦为您整理出的保护蓝博士计划详尽变手册。你们这么快就搞出来了？我想你一定知道，温修远一旦苏醒过来，对我们俩意味着什么。温岚要是知道我们从前的事，你在金华可就干不下去了。有什么话直说。我现在持有金华百分之四十的股份，不出意外，我就是最大的股东。我想召开一次董事会。这个事儿，我一定全力支持你。嗯，还有个事，你给我打听一下，温岚把温修远安置在了什么地方？事成之后，就没有人喊你王副院长了。那喊我什么？王院长。<笑>各位，宣布一个好消息，五号样本各项数值都恢复正常，我们的实验成功了。真的？真的？成功了！太好了！辛苦了啊！今天咱们就早点下班吧。好。另外，我们的科研进度，大家对外面的人保密。好的，组长。好的，组长。<笑>走走走走<笑>最近，王副院长和庄文成在外面一直打听你舅舅的消息啊。你说他们这么着急，是不是就是怕我们科研成功，让舅舅苏醒？如果他们一直找不到舅舅的话，你说他们会干嘛？难不成破坏我们的实验吗？如果是这样的话，不如我们就来一招引蛇出洞。我给你五百万、一千万，你要多少开个价？看这点臭钱吗？那你觉得你能给我开得起条件吗？但这一次我实处绝对不可能再放手。但这一次我不会把他让给任